藤原道長の最後「光る君へ」に学ぶ日本史病に苦しんだ晩年藤原道長は息子の頼道と共に平安時代中期に藤原氏の摂関政治の全盛期を築いたそのため道長は権力を欲しいままにした人物の代名詞のようになっているしかし彼の晩年は病に苦しみ幸福とは言えない最後を迎えたようである藤原道長の最後を詳しく見ていこう1018年寛任2年10月16日53歳の藤原道長は人生最高の日を迎えたこの日に道長の娘武子がご一条天皇の中宮に収まり主演が催された彼の長女明子は一条天皇に次女清子は三条天皇に嫁いでいたため一家立三号となったからである一家立三号とは天皇三代の皇后を全て自分の娘で独占することである藤原道長はこの宴席で有名なこの世をば我が世とぞ思う望月のかけたることもなしと思えばという歌を読んだと言われているところが道長は「未道関白記」という日記をつけているがそこにこの歌は書かれてはいないまた道長と親しい紫式部も紫式部日記にこの歌が読めれたことについては触れていない唯一道長の最大のライバルであった藤原の実助だけが自らの日記「小遊記」にこの有名な道長の歌を書き残しているさすがにプライドの高い道長もあまりにも自己肯定感があふれたこの歌を自らの日記に書くことははばかったのであろうしかし実助がこの歌を日記に書き残したことで藤原の道長という人間が傲慢な人物だという評価が後世に定着したことは間違いない道長は実助に「これは即興で読んだ歌で前から用意した歌ではない」とわざとらしく念を押したという。そして実助は道長に一緒に三度も宴席でこの歌を昭和させられて辟易したことを日記に綴っているまたこの主演で道長は実助に「近頃そなたの顔がよく見えない」と言ったという実助が「それは昼ですか夜ですか?」と尋ねると道長は「どちらもだと答えたとも日記に記している道長は長年の美食と大酒がたたり中年過ぎから飲み水病いわゆる糖尿病を患っていたようである藤原氏には家計的にも糖尿病を発症しやすい体質と環境があったこのことから医師の篠田達明氏は日本史有名人の臨終図鑑で道長は2型糖尿病だと診断している中年以後に生活習慣病として発症する糖尿病である篠田氏は道長はすでに糖尿病性網膜症を起こしていてほとんど目が見えなくなっていたと診断している道長は62歳で逝去するのだがそれはまだ9年後のことである藤原の道長は
この時すでに月がぼやけて欠けているかどうかはっきりと見えていなかったのではないだろうかそれはともかく道長はこの年の夏にわかに胸に激痛を覚えあまりの苦しさに悲鳴を上げている医学が未発達な当時はこのような病は呪詛や怨霊鬼や物のけが引き起こすとされていたそのため阿部の生命らが盛んに厄除けの祈祷を行い道長の病状は少し改善されたというしかし翌年には再び激しい胸の痛みが道長を襲ったその後も頻繁に胸の痛みを感じた道長は自らをかく乱だと診断し呪詛や怨霊が災いしていると考えたまた道長は御堂関白期に近頃は数十センチ離れた人の顔もよく見えないと記しているさらに膝の痛みで歩けなくなり出資できなくなった道長はついに出家することを決意する道長が出家したと聞いて慌てて駆けつけた実助は道長の姿を一目見て「溶岩老僧のごとし」と日記に綴っているしかし道長はこのような状態になっても権力への執着を手放したわけではなかった彼はこの頃周囲の者に出家しても毎月5度か6度は天皇にお会いしたいと語っている道長は自邸の隣に北条寺という広大な寺院を建設し呪詛や怨霊に対抗しようとしたそして悪霊から逃れようと道長は北条寺に移り住んでいる1021年治安元年56歳になった道長はそれまで25年間もつけてきた日記をなぜか急にピタリとやめているまだ聖挙の6年前である道長が最後に綴った日記には15万遍17万遍とその日に唱えた念仏の数だけが記されているほとんど目の見えなくなった道長が暗いお堂の中でしきりに念仏を唱えている姿が浮かんでくる道長はこの頃からほとんど神仏にすがって生活するようになっているそのためなのか道長自身の病状や精神的な起伏はしばらくは小康状態を保ったようであるところが災いは道長自身にではなく彼の家族を次々に襲った1025年満十二年厚平親王と結婚していた道長の三女弘子が衰弱死する厚平親王は道長の圧力の前に自ら皇太子の位を辞退していたそのため妃の弘子は拒食症となり最後は父親の道長を呪い罵って死んでいるそれからわずか1ヶ月後まだ19歳の道長の娘よしこが死んでしまうよしこは皇太子の厚長親王後の五須崎天皇と結婚し解任していたがはしかに罹患するよしこは無事に男の子後の御礼勢天皇を出産するが2日後に帰らぬ人となった道長は人の目もはわからず我が娘
よしこの亡きを抱きしめて泣き続けたという道長はカジキとを下にもかかわらずよしこを救えなかった仏教を恨み僧侶たちに八つ当たりをしているその2年後の5月には息子の秋信が急死しさらに4ヶ月後には皇太后の清子が35歳の若さで逝去する清子の死去で決定的な打撃を受けた道長は急激に衰弱して3ヶ月後の11月には危篤に陥った道長はほとんど食べられない状態にもかかわらず下痢が続き背中には大きな腫れ物ができた1027年満14年11月26日御一条天皇が道長の病床を訪れた道長にとってはかわいい孫である御一条天皇と道長は最後の涙の対面を果たしている道長は背中の腫れ物があまりに大きくなったので針治療を頼んだがあまりの痛さに途中でやめている腫れ物はがんによるものだと推測される親族はやがて意識のなくなった道長の体を阿弥陀堂へ運んで阿弥陀の手から伸ばした糸を道長にしっかり握らせた道長は皆が度胸する中12月13日に息を引き取ったところが数時間後に道長は再び動く気配を見せるのである藤原の道長は14日午前4時今度は本当に息を引き取った去年62であった。